లార్డ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ క్రైస్ట్ న్యూ ద హోప్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఈరోజు మరి ఒక టాపిక్తో నేను మీ మధ్యలోనికి వచ్చానండి ఈరోజు మన మెసేజ్ టైటిల్ వచ్చేసి గ్లోరీ టు గ్లోరీ మహిమ నుంచి అధిక మహిమ రెండవ కరంతి మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనము పదిహేడో వచనము పద్దెనిమిదవ వచనము వారి హృదయము ప్రభు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుగు తీయబడును ప్రభువే ఆత్మ ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వతంత్రం ఉండును మనమందరము ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింప చేయించు మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుచు ప్రభు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము హలో ఇక్కడ ప్రభు ఆత్మ చేత మనము ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము అని ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీ జీవితంలో మీకు ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్స్ ఉండొచ్చు ఈరోజు మీ క్రైస్తవ జీవితంలో మీరున్నా కూడా క్రీస్తుని మీ జీవితం ద్వారా అనేకులకు పరిచయం చేయలేకపోతుండొచ్చు ఎందుకు అంటే మీరు కేవలము మహిమలో మాత్రమే ఉన్నారు మీరు బ్యాప్టిజం తీసుకుని ఉన్నారంటే మీరు సమస్తంకి అర్హులై ఉన్నారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ రీతిగా అయితే జీవించి ఉన్నారో అటువంటి మహిమలో జీవించడానికి మీరు అర్హులై ఉన్నారు కానీ మీరు చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఆ మహిమ నుంచి ఇంకొక మహిమలోనికి మీరు వెళ్ళట్లేదు యుఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యువర్ లెవెల్స్ హలో మీరు ఈ మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళట్లేదు ఈరోజు ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా ఆ మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి ఏ రీతిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతామనే ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం అరణ్యంలో నడిపించినప్పుడు దేవుడు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఒక ఫ్రెష్ మన్నాన్ని కురిపించినాడు అండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు ఫ్రెష్ రెవల్యూషన్స్ ని తీసుకోవాలి అంటే ప్రతిరోజు ఆసక్తితో దేవుని వాక్యం చదవాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వాక్యము పైన నీ యొక్క జీవితం కట్టుకుంటావో అప్పుడు నీ జీవితము అత్యధికంగా ఆశీర్వదింపబడుతుందండి నీ ఫౌండేషన్ ని ఎవరు కూడా కదిలించలేరండి నీ యొక్క ఫౌండేషన్ ఎవరై ఉండాలి అంటే క్రీస్తు అయి ఉండాలి ఆ క్రీస్తు ఎక్కడి నుంచి నీతో మాట్లాడుతాడు అంటే దేవుని వాక్యము చేత నీ జీవితం కట్టుకోవాలండి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యము చేత నీ జీవితం కట్టుకుంటావో అప్పుడు నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు ఒక ఫ్రెష్ లెవలేషన్ నిన్ను చూస్తావండి అత్యాసక్తితో ముసుగులేని వ్యక్తిగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్రం ఉండును హలో ఈరోజు నీ జీవితంలో నువ్వు దేవుని అంగీకరించినట్లయితే నీ జీవితంలో స్వాతంత్రం ఉండదండి నీ జీవితంలో అదే బంధకాలు అదే బాధలు అదే కష్టాలు అవే వాటిని నువ్వు ఏలుతుంది అదే రోగం నిన్ను ఏలుతుంది అంటే నీ జీవితంలో నీకు లేనిది ఏంటి అంటే ఆ స్వాతంత్రము లేదండి ప్రభుయే ఆత్మ ఆత్మలో నీకు స్వాతంత్రము లేదండి స్వాతంత్రము నీకు ఏ రీతిగా వస్తుంది అంటే దేవుని నువ్వు సమస్తంగా ప్రభు నేను ప్రతిరోజు ఒక ఫ్రెష్ మన్నాన్ని నేను తినాలి అని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఏ రీతిగా అయితే ఫ్రెష్ మన్నాన్ని కురిపించినాడో ఈరోజు దేవునితో నువ్వు ఒక ఫ్రెష్ మన్నాన్ని అడగాల ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫ్రెష్ మన్నాన్ని అడుగుతావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మేళ్ళని చూపిస్తాడండి ప్రతిరోజు నీకు ఒక అద్భుతమని దేవుడు చూపిస్తాడండి నీ జీవితం ద్వారా అనేకులు బ్లెస్ అవుతారండి హలో వెన్ యూ టర్న్ టు జీజస్ ఆత్మ నీ మీదికి వస్తుందండి ఆత్మ నీ మీదికి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ బి ఫ్రీ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని తట్టు తిరుగుతావో అప్పుడు ఆత్మ నీలో నింపబడుతుందండి ఎప్పుడైతే ఆత్మ నీలో నింపబడుతుందో సమస్తమైన బంధకాల నుంచి నీకు విడుదల అండి సమస్తమైన రోగం నుంచి నీకు విడుదల అండి హలో ఈరోజు ఈ టెలికాస్ట్ చూస్తున్న వారు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారి జీవితాల్లో బంధకాలు ఏలుతున్నాయా అయితే నీ జీవితంతో నువ్వు మాట్లాడు నీ యొక్క సమస్యతో నువ్వు మాట్లాడు ఏమని అంటే ఏ సునామంలో ఆ సమస్య నా నుంచి వెళ్ళిపోవాలని నువ్వు ఎప్పుడైతే పలుకుతావో ఏ సునామంలో నీ యొక్క ఆత్మ నాలో నివసిస్తుంది ప్రభు నీ ఆత్మ చేత నేను ప్రవచిస్తున్నాను తండ్రి ఏ సునామంలో ఆ బంధకం తెగిపోవాలి అంటే ఏ సునామంలో ఆ బంధకం నీ జీవితంలో నుంచి విడుదల వస్తుందండి నీ జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోతుందండి హలో లోయ నువ్వు ఒకవేళ అద్దంలో నీ మొహము చూసుకున్నట్లయితే అద్దంలో నీ మొహం చూసుకుంటే నీకు నువ్వే కనిపిస్తావు కానీ ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి మనమందరము ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలె ప్రతిఫలింప చేయించు మహిమ నుండి అధిక మహిమ పొందుచు ప్రభువకు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము అయితే ఈరోజు నీ జీవితమని నిన్ను చూస్తున్నట్లయితే నీ ద్వారా క్రీస్తు కనబడాలండి అనేకులకి నీ నుంచి క్రీస్తు కనబడాలండి అద్దంలో చూసుకుంటే నువ్వే కనిపిస్తున్నావు కానీ క్రీస్తు యొక్క గుణాలు కనబడట్లేదండి నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నావంటే నీ యొక్క స్వార్థము నీ నీ యొక్క అసూయ నీ యొక్క ద్వేషము ఇతరులకి కనబడుతుంది కానీ క్రీస్తు యొక్క పోలికలు క్రీస్తు యొక్క గుణము నీ ద్వారా కనబడట్లేదండి లోకంకి అందుకని నువ్వు మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళట్లేదండి 
అండి యు నీడ్ టు లిఫ్ రిఫ్లెక్ట్ గాడ్ అండి యు నీడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అండి హలే లూయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు స్పిరిచువల్ గా ఎదుగుతున్నట్లయితే ఈ రోజు నువ్వు ఒకే స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అంటే నీకు వాక్యం అవసరము ఆ ఫ్రెష్ మన్నా నీకు అవసరము అది నీకు ఎవరు బోధిస్తారంటే నీలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్మని నీకు బోధిస్తుందండి హలే లూయా నీలో ఉన్న ఆత్మ నీకు ఎప్పుడైతే సమస్తము నీకు బోధిస్తా ఉంటుందో అప్పుడు నువ్వు సర్వ సత్యంలో నీకు నడిపించబడతావండి హలే లూయా క్రీస్తు స్వారూప్యంలో నువ్వు అనేకులకి కనబడతావండి హలే లూయా దిస్ ఈజ్ వాట్ గ్లోరీ దీన్ని మహిమ అంటారండి నీ జీవితం ద్వారా అనేకులు క్రీస్తు యొక్క గుణాలు కనపరచడమే మహిమ అంటారండి హలే లూయ వాక్యము నిన్ను మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి తీసుకెళ్తుందండి వాక్యం లేకుండా రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ లేకుండా నువ్వు మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి ఎప్పటికి కూడా వెళ్ళలేవండి హలే లూయ నీ విశ్వాసము అధిక విశ్వాసములోనికి నడిపించాలండి అది ఎప్పుడు నీ జీవితంలో జరుగుతుంది అంటే నువ్వు వాక్యానుసారంగా వెళ్తున్నప్పుడు నీ జీవితంలో నువ్వు ఆ రీతిగా నువ్వు నీ యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో దాన్ని టేస్ట్ చేస్తావండి హలే లూయ ఈ రోజు నీవు జీవంలో ఉన్నావా అధికమైన జీవంలోనికి వెళ్ళాలి ప్రవ్వా ఈ రోజు సమృద్ధిలో ఉన్నావా అధికమైన సమృద్ధిలోనికి వెళ్ళాలి ఈ రోజు దరిద్రంలో ఉన్నావా నేను అధికమైన సమృద్ధిలోనికి వెళ్ళాలి అని నీ నోటితో నువ్వు ప్రవచించాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రవచిస్తావా అండి అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమని చూస్తావండి ఎప్పుడైనా మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్తుంటే ఆసక్తితో వెళ్ళాలండి ఆసక్తి లేకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకరీతిగా నువ్వు ఒక ఫ్రెండ్ని కలుచుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు అరే నా ఫ్రెండ్ని కలుచుకోవడానికి వెళ్తున్నాను మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం అని ఒక ఆసక్తితో నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తావు కదా అదే రీతిగా నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఆసక్తితో నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలండి దేవుడు ఈరోజు నాతో ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు అని ఒక ఆసక్తితో నువ్వు ఎప్పుడైతే వెళ్తావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో అధికమైన కృపని అనుగ్రహిస్తాడండి ఆయనని ఇంకా అత్యధికంగా రుచి చూసే కృపని నీకు అనుగ్రహిస్తాడండి హలే లూయ ఈరోజు ఇన్ దీస్ మంత్ నేను ఆగస్ట్ మంత్ గురించి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే ఈ మంత్ లో ఎవరైతే మీ యొక్క గ్లోరీ లెవెల్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇదే స్థితిలో ఉన్నాము మా జీవితాల్లో మార్పు లేదు అనుకుంటున్నారా కానీ దిస్ ఈస్ ద మంత్ టు బిగినింగ్ ద న్యూ బిగినింగ్స్ అండి ఈ ఈ యొక్క మంత్ లో దేవుని యొక్క డివైన్ గ్లోరీ డివైన్ గ్రేస్ మీ పైన ఉంటుందండి హలే లూయ ఎప్పుడు మీరు ఏ పని చేసినా కూడా ఈ మంత్ లో దేవుని ముందు పెట్టుకొని మీరు చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఫర్ షూర్ గా అందులో మీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడండి హలే లూయ మీ యొక్క ఫౌండేషన్ ఏమై ఉండాలంటే ఈ రోజు దేవుని వాక్యమే మీ ఫౌండేషన్ అయి ఉండాలి ఈ రోజు నిన్ను చూస్తా ఉంటే అనేకులు నీలో క్రీస్తుని చూస్తున్నారా ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో ఈ రోజు నీ జీవితము క్రీస్తుకు మాదిరిగా లేకపోతే నువ్వు ఎంత పరిచర్య చేసినా ఎంత సేవ చేసినా కూడా అది వ్యర్థం అండి ఎందుకంటే నీ ద్వారా క్రీస్తుని కనపరచాలండి హలే లూయ నీ ద్వారా క్రీస్తు ప్రేమ అనేకులకు తెలియపరచబడాలండి హలే లూయ మన లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ఎట్లుండాలి అంటే అండి ప్రతిరోజు మెరాకిల్స్ హీలింగ్స్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ తో కూడుకున్నదై ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అంటే నీ ఫౌండేషన్ క్రీస్త్ అయి ఉన్నప్పుడు హలే లూయ నీ ఫౌండేషన్ దేవుని వాక్యం పైన నువ్వు కట్టుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు నీ జీవితంలో మిరాకిల్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ హీలింగ్స్ జరుగుతాయండి నువ్వు ఎవరైనా సిక్ పీపుల్ నీ దగ్గరికి వచ్చి నాకు ప్రార్థించి అని నేను అడిగితే నువ్వు చేతిలేసి ప్రార్థించిన వెంటనే అద్భుతాలు జరుగుతాయండి ఎందుకంటే నీ ఫౌండేషన్ క్రీస్త్ అయి ఉన్నాడండి హలే లూయ నీ ఫౌండేషన్ దేవుని వాక్యం పైన ఉందండి హలే లూయ ఎప్పుడైతే నీ ఫౌండేషన్ దానిపైన ఉంటుందో అండి బండ మీద నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నట్లండి బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎవరు కూడా కూల్చలేరండి హలే లూయ అయితే ఆ రీతిగా నీ ఫౌండేషన్ ఉంటుందండి హలే లూయ నీ ఫౌండేషన్ ఆ రీతిగా కదల్చబడకుండా ఉండాలి అంటే నీ ఫౌండేషన్ క్రీస్తు పైన క్రీస్తు మాట పైన ఆధారపడి ఉండాలండి హలే లూయ వెన్ యూ బిలీవ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్ యూ నీలో ఉన్న స్పిరిట్ ని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో అప్పుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలను చేయగలుగుతావండి ఎందుకంటే నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడండి లోకంలో ఎన్నో థింగ్స్ జరుగుతుండొచ్చు కానీ నీ ద్వారా దేవుడు అనేకమైన యూనిక్ మెరాకిల్స్ ని చేయిస్తాడండి ఈ రోజు నువ్వు బిలీవ్ చేస్తే క్రీస్తు మాదిరిలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి నువ్వు మార్చబడాలి అంటే దేవుని వాక్యం నీ హృదయంలో నింపుకోవాలండి ఆ రీతిగా నువ్వు నింపుకొని అనుసరిస్తా ఉంటే నువ్వు మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతావండి నీ జీవితం ద్వారా అనేకులకి దేవుని యొక్క కృపని దేవుని యొక్క గురేస్ ని నీ జీవితం ద్వారా పరిచయం చేస్తావండి హలే లూయ
కూడా చేస్తాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే ఈ రోజు నువ్వు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నావా క్రీస్తులో నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా ఆయన నీ జీవితంని విడిపిస్తాడని నువ్వు ఆశపడుతున్నావా ఆయన ఖచ్చితంగా నీ జీవితంని విడిపిస్తాడండి నేను చేయు కార్యముల కంటే మరీ గొప్ప కార్యములు చేస్తాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అంటే ఈరోజు సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి చేసే సామర్థ్యం ఉంది కానీ ఈరోజు నీ జీవితం ద్వారా ఆ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అంటే యు ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ హలో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్లోరీ టు గ్లోరీ హలో యూ మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వట్లేదండి హలో యూ ఎప్పుడైతే నీ జీవితము ఆ రీతిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్లయితే యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచాలండి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచకుండా నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా అందులో సక్సెస్ నేను చూడలేవండి ఎందుకు అంటే నువ్వు ఆయన పైన విశ్వాసం ఉంచి ఆయన చేస్తున్న కార్యాల కంటే గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చేయగలవండి ఈరోజు మిరాకిల్స్ లేవా ఈరోజు దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు అయితే బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నాయో గుడ్డివాడిని కుంటి వాళ్ళని లేపినాడండి అటువంటి కార్యాలు నువ్వు చేయాలి అంటే నీ ఫౌండేషన్ క్రీస్తు పైన ఆధారపడి ఉండాలండి నీ ఫౌండేషన్ దేవుని వాక్యం పైన ఆధారపడి ఉండాలండి అప్పుడే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ గా దేవుని నీ జీవితం ద్వారా కనపరుస్తావండి హలో యా ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అన్ ఎబిలిటీ టు షో క్రైస్ట్ అండి హలో యా దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని చూపెట్టడానికి నువ్వు క్రిస్టియన్గా ఉండి దేవుని క్రీస్తుని విశ్వసించిన బిడ్డవైతే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ష్యూర్ గా మిరాకిల్స్ చేయగలవండి ఆ యొక్క గిఫ్ట్ ఈ లోపల ఆల్రెడీ ఆపరేట్ అయి ఉందండి అది ఎప్పుడు నీ జీవితంలో నుంచి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అంటే అది ఎప్పుడు నీ జీవితం ద్వారా బయటికి కనబడుతుంది అంటే ఎప్పుడు నువ్వు దాన్ని బిలీవ్ చేస్తావో అప్పుడు దేవుడు ఆ సామర్థ్యంని బయటికి తీసుకొని వస్తాడండి నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఆ సామర్థ్యంని బయటికి తీసుకొని వస్తుందండి హలో లూయా క్రాస్ ఫినిష్డ్ వర్క్ అనేది నీ జీవితంలో స్టార్టింగ్ పాయింట్ గా ఉండాలండి హలో లూయా ఏసే అనేకమైన సూచక క్రియలు చేసినాడండి నీ ద్వారా కూడా అనేకమైన సూచక క్రియలు చేయాలి అనేది దేవుని యొక్క ఆశ అండి అందుకని అటువంటి బలమైన ఆత్మని నీకు అనుగ్రహించినాడండి ఆ ఫినిష్డ్ వర్క్ ద్వారా నీకు వచ్చింది ఏంటి అంటే ఆయనలో పాలి భాగస్తుడుగా నువ్వు జీవిస్తున్నావండి అటువంటి సామర్థ్యం నీలో పెట్టి ఉన్నాడండి దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు అయితే చేసినాడో అంతకంటే గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చేయాలనేది దేవుని చిత్తం అండి హలో ఇంకా అద్భుత కార్యములు నువ్వు చేయవచ్చు దేవుని కంటే గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చేసే సామర్థ్యం నీలో ఉంది కానీ అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది అంటే దేవుని యొక్క వాక్యములో నీ జీవితం కట్టబడినప్పుడు బయటకు వస్తుంది హలో నీ ఫౌండేషన్ క్రీస్త్ అయి ఉండాలండి హలో లూయా దేనిపైన నువ్వు కట్టబడుతున్నావు ఈరోజు ఈరోజు నీ ఆధారం ఏదై ఉంది ఒక ప్రాఫసీ పైన నువ్వు నిలబడి నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావా లేక దేవుని వాక్యానుసారంగా దేవుని ఆత్మ చేత నువ్వు నడిపించబడుతున్నావా ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి ప్రాఫసీ ప్రాఫసీ అనేది ప్రాఫసీ అనేది కూడా మీ జీవితంలో ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్రాఫసీ పైననే నీ జీవితం ఆధారపడి ఉండకూడదు కానీ దేవుని వాక్యము పైన నీ జీవితం ఆధారపడి ఉండాలండి హలో లూయా ఒక ప్రవచనము నిన్ను కృంగి పోతా ఉంటే నీకు జీవం ఇస్తుంది కానీ ఆ జీవము జీవితాంతము నీతో పాటు ఉండదండి హలో లూయా ఎప్పుడైతే క్రీస్తులను నిలిచి ఉంటావో అప్పుడు నువ్వు ఫలిస్తావండి హలో లూయా ఆ ప్రవచనము నీకు ఒక జీవముగా మారుతుందండి హలో లూయా దేర్ ఆర్ మిరాకిల్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఈ లోకంలో దేవుని ఆత్మని నువ్వు పెట్టుకొని ఉన్నావు అంటే సైన్స్ అండ్ వండర్స్ మిరాకిల్స్ చేసే ఆ సామర్థ్యము నీలో పెట్టి ఉన్నాడండి దేవుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ బిలీవింగ్ జీజస్ ఈ రోజు నువ్వు జీజస్ ని బిలీవ్ చేస్తున్నావా ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ దట్ ability to do miracles and signs and wonders hallelujah great things you will do andi nee jeevithamlo goppa karyalannu chustavandi yohanu swartha 14va adhyayamu 13va vachanamu meeru naa naamamuna denni adugudro tanri kumaruni andu mahima parichabadutakai danni chethunu hallelujah ee roju meeru devuni naamamuna edaithe adugutunnaro adi fashar ga devudu chestanu antunnadandi adi enduku chestadandi tanri kumaruni andu mahima parichabaddaniki devudu aa karyal చేస్తాడండి నువ్వు ఏ సునామంలో ఏదైనా అడుగుతున్నావా అది డెఫినెట్ గా ఫషార్ గా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడండి అందులో మార్పు లేదు నీలో అవిశ్వాసం ఉండకూడదు అవిశ్వాసం అనేది కూడా ఒక డీమోన్ అండి దేవునికి నిన్ను దగ్గరగా చేయకుండా అవిశ్వాసం నీలో పెడుతుందండి అనుమానము నీలో పెడుతుందండి కానీ దేవుని వాక్యము ఏదైతే చెప్తుందో అది నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఫషార్ గా అది నీ జీవితంలో జరుగుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక రీతిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక భర్తని ఒక భార్యని తీసుకున్నట్లయితే ఆ భార్య ఆ భర్త ఏది చెప్తాడో ఏది అది ఖచ్చితంగా నా భర్త చెప్పేది కరెక్ట్ అని నమ్ముతుందండి అంటే ఆ యొక్క విశ్వాసము భార్యకి ఆ భర్త పైన ఉంటుందండి ఈరోజు సంఘంగా మనం ఉన్నప్పుడు వధువుగా మనం ఉన్నప్పుడు మన క్రీస్తు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు వరుడు అని మనం గుర్తించుకోలేకపోతే ఈ ఈ లోకానుసారమైన ఆచారాలతో నువ్వు పరిగెత్తుతున్
ఫౌండేషన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కట్టుకుంటావో అప్పుడు నువ్వు కదల్చబడవండి హలోయ నువ్వు కదల్చబడకుండా స్థిరంగా ఉండాలి అంటే దేవుని వాక్యము నీలో నిలిచి ఉండాలండి దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు అడిగే బిడ్డవుగా ఉండాలండి హలోయ ఈరోజు ఆయన నామంలో నువ్వు ఏదైతే అడుగుతావో అది ఫస్ట్గా దేవుడు నెరవేరుస్తానంటున్నాడండి అయితే ఈరోజు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే నువ్వు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ వాగ్దానం పట్టుకొని ప్రభు ఈరోజు నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒకే విశ్వాసంలో ఉన్నాను కానీ ప్రభు నువ్వు చేయు కార్యముల కంటే గొప్ప కార్యములు నేను చేయాలి ప్రభు అని నువ్వు దేవుని అడిగినట్లయితే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు నీ ద్వారా చేయించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి కానీ దేవునికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే నీ యొక్క స్పిరిట్ బాడీ సోల్ కావాలండి నీ యొక్క హృదయానుసారంగా దేవుని ఆరాధించాలండి నీ యొక్క హృదయానుసారంగా దేవుని వెతకాలండి నీ యొక్క హృదయ పూర్వకంగా దేవుని పైన నువ్వు ఆధారపడాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన పైన ఆధారపడతావో అప్పుడు నేను గొప్పగా లేవనెత్తుతాడండి నీ జీవితంని చూసి ఎంతమంది అయితే మాక్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది అయితే వెక్కిరిస్తున్నారో అంతకంటే గొప్ప జీవితంలోనికి నేను తీసుకెళ్తాడండి హలలు యాజ్ సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈరోజు దేవునితో మీరు ఏం అడగాలంటే నా కుటుంబము నా కుటుంబ పరిస్థితులను మార్చు నా అప్పులు తీర్చు నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వమని ఇవ్వమని అడగడమే కాకుండా దేవ నువ్వు చేయు కార్యముల కంటే నేను గొప్ప కార్యములు చేయాలి తండ్రి అని ఈరోజు నువ్వు సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ గురించి అడిగినావు అంటే దేవుడు ఈ నీ వెనుక ఉన్న ప్రతి సమస్యని కూడా ఈజీగా డిసప్పియర్ చేస్తాడండి హలలుయ అయితే ఈరోజు మీ పక్క వారితో చెప్పండి ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద అనదర్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఈరోజు ఈ టెలికాస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా వారు ఇంకొక లెవెల్లో లెవెల్ ఆఫ్ గ్లోరీలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నారండి ఐ ప్రొఫెస్ ఐ అండ్ డిక్లేర్ అండ్ డిక్రీ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ లాడ్ ఈరోజు మీరు అనదర్ లెవెల్లోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నారు దేవుని యొక్క మహిమలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నారు హలలుయ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తావో అప్పుడు దేవుని కార్యాలు నువ్వు అనేకులకి చూపిస్తావండి హలలుయ దేవుడు చేసిన కార్యాల కంటే గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చేయగలుగుతావండి ఆల్రెడీ దేవుడు ఆ సామర్థ్యం నీలో పెట్టి ఉన్నాడు కానీ అది ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అంటే నువ్వు దాన్ని బిలీవ్ చేయట్లేదండి ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ హృదయపూర్వకంగా నువ్వు దాన్ని బిలీవ్ చేస్తావో అప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దాన్ని బయటికి తీసుకొస్తాడండి హలలుయ హెవెన్ ఆన్ ఎర్త్ ని నువ్వు ఇతరులకి చూపిస్తావండి హలలుయ ఈ ఈ భూమి పైనే నువ్వు పర్లోక రాజ్యమని అన్య జనులకి నువ్వు చూపిస్తావండి హలలుయ లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే నాలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అని నువ్వు బిలీవ్ చేయాలండి హలలుయ వెన్ యూ ప్రే నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తావో ఈ ప్రార్థన అప్పుడు నువ్వు మహిమలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతావండి దేవుని యొక్క మహిమలోనికి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోనికి వెళ్ళిపోతావండి హలలుయ వెన్ యూ ప్రే ఫర్ గ్లోరీ నువ్వు గ్లోరీ గురించి మహిమ గురించి ప్రార్థిస్తావో నీలో ఉన్న గొప్పవాడు బయటికి వస్తాడండి హలలుయ నువ్వు లోకంకి వెలుగుగా కనిపిస్తావండి ఎప్పుడు ఆ బలవంతుడు బయటికి వస్తాడు అంటే క్రీస్తుని నువ్వు ఎప్పుడైతే హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తావో నీలో ఉన్న బలవంతుడు బయటికి కనిపిస్తాడండి హలలుయ వెన్ యూ ప్రే దిస్ ప్రేయర్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రార్థనని ప్రార్థిస్తారో అప్పుడు నీలో ఉన్న మహిమ ఇతరులకి కనపడుతుందండి హలలుయ క్రిస్టియన్స్ లో నుంచి క్రైస్తవుల్లో నుంచి ఈ మహిమ ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అంటే వాళ్ళు దేవుని చిత్తంలో ఉన్నాము అని అనుకుంటున్నారు కానీ దేవుని వాక్యంలో ఏముందంటే మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితము నీ తాతలు ముత్తాతలు అదే ఫౌండేషన్ లో ఉన్నారు అదే స్థితిలో ఉన్నారు నువ్వు కూడా అదే స్థితిలో ఉన్నావు అంటే నీ జీవితాల ద్వారా మహిమ కనబడట్లేదండి లోకంకి హలలుయ అందుకనే నీ జీవితం ద్వారా ఇతరుని వెలిగించలేకపోతున్నావండి నీ సమస్యలతో నీ బాధలతో నువ్వు కొట్టుమిట్లు ఆడుతున్నావు కానీ నువ్వు ఇతరులను వెలిగించలేకపోతున్నావు ఇతరులకి వెలుగుగా మారలేకపోతున్నావు ఎందుకంటే నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు అని ఆ సామర్థ్యం నేను నమ్మట్లేదు కాబట్టి నువ్వు ఇతరులకి వెలుగుగా మార్చబడట్లేదండి హలలుయ మిరాకిల్స్ మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో మిరాకిల్స్ ఏ రీతిగా ఉన్నాయి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో మిరాకిల్స్ ఏ రీతిగా ఉన్నాయో చూసుకుందామండి మోషని చూసుకున్నట్లయితే మోషే చేతి కర్రని ఆ నీళ్ళ పైన చాపినప్పుడు ఎర్ర సముద్రము పాయలుగా చీల్చబడిందండి ఎర్ర సముద్రము రెండుగా చీల్చబడి నీళ్లు రాసులుగా గోడల్లాగా నిలబడ్డాయండి ఆ ఆరిన నీళ్ళ పైన ఇజ్రాయిల్ ప్రజలని దేవుడు నడిపించాడండి అక్కడ వెనక్కి చూసుకున్నట్లయితే ఐగుప్తీయులు వాళ్ళని వెంబడిస్తున్నారండి ఇక్కడ ముందు చూసుకున్నట్లయితే ఎర్ర సముద్రం ఉంది అండి అయినా కూడా దేవుడు అక్కడ చేసిన కార్యం ఏంటంటే సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్ అండి అయితే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఆ కర్ర చేత దేవుడు సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ ని చేసినాడండి రెండు పాయలుగా చీల్చబడిందండి అయితే అక్కడ 
మహిమ కనబడిందండి అనేకులకి దేవుని యొక్క మహిమ ఆ ఎర్ర సముద్రము చీల్చబడడంతో కనబడిందండి హలో అయితే మనము మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ ఎర్ర సముద్రముని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ వాటర్ రెండుగా చీల్చబడి గోడల్లాగా నిలబడ్డాయండి మోసే కంటే గొప్పవాడు నీలో ఉన్నాడండి హలో మోసే కంటే మోసే ఎర్ర సముద్రముని రెండుగా చీల్చినాడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో కానీ క్రీస్తు నీకు సమస్తం పైన అధికారం ఇచ్చినాడండి ఆ మోసే కంటే గొప్పవాడు నీలో ఉన్నాడండి మోసే చేసిన కార్యముల కంటే నువ్వు గొప్ప కార్యములు చేసే సామర్థ్యం నీలో ఉందండి హలో మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ మోసే ఎర్ర సముద్రం రెండుగా చీల్చినాడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నీళ్ల పైన నడిచినాడండి హలో రెడ్ సిని రెండుగా చీల్చినాడు ఆ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో కానీ ఆయన ముఖము మనకి తేటగా కనపరచడానికి ఆయన నీళ్ల పైన నడిచినాడండి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో హలో ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఆ యొక్క వెనక చూస్తే ఐగుప్తీలు ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రం లాంటి పరిస్థితులు నీ జీవితంలో ఉన్నాయా కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే వేర్ దర్ ఈస్ అ నో వే దేవుడు అక్కడ మీకు ఒక మార్గం సిద్ధపరుస్తున్నాడు అండి దర్ ఇస్ అ వే అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అయితే ఇక్కడ మోసేని చూసుకున్నట్లయితే మోసే ఎర్ర సముద్రం రెండుగా చీల్చినాడు అండి హలో ఇక్కడ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు నీళ్ల పైన నడిచినాడు అండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ రోజు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ఆ సమస్యని చూసి భయపడడం కాదు కానీ ఆ సమస్య కంటే అత్యధికమైన కృప అత్యధికమైన బలవంతుడు నాలో ఉన్నాడు అని నువ్వు నమ్మాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా నమ్ముతావో అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ బయటికి కనపడుతుందండి హలో నీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న వాడి కంటే గొప్పవాడండి హలో ఈ రోజు నీ వ్యాధి నిన్ను ఏలుతున్నా ఈ రోజు నీ బాధలు నిన్ను ఏలుతున్నాయా నీ కష్టాలు నిన్ను ఏలుతున్నాయా అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీళ్ళ మీద ఏ రీతిగా అయితే సూపర్ న్యాచురల్ గా నడిచినాడో అయితే ఈ రోజు అటువంటి సూపర్ న్యాచురల్ గాడ్ ని నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే నువ్వు ఆ యొక్క సమస్య కంటే గొప్పవాడు నా ఏసే అని నువ్వు పలకాలి హలో ఎప్పుడైతే నువ్వు పలకడం స్టార్ట్ చేస్తావో అప్పుడు అనేకమైన సూచక క్రియలను నువ్వు చూస్తావండి హలో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో మనం దావిదిని చూసుకున్నట్లయితే దావిదికి గాడ్ చెప్తుంది ఏంటంటే నీ శత్రువుల మధ్యలో నీకు భోజనము సిద్ధపరుస్తాను అన్నాడండి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోరీ అదంటి అదేంటి అంటే మహిమ మరి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే శత్రువులు నిన్ను ఏమి చేయలేరు అంటున్నాడు అండి హలో శత్రువులు నీ పాదముల క్రింద పెట్టి ఉన్నాను అంటున్నాడు అండి హలో శత్రువుల మధ్యలో భోజనము చేయడము అది ఒక రకమైన మహిమ అది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న మహిమ కానీ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న మహిమ ఏంటి అంటే నీ శత్రువులు నీ పాదముల క్రింద పెట్టి ఉన్నాడు అండి హలో ఈ శత్రువులు పాదముల క్రింద పెట్టి ఉన్నాడు అని బైబిల్ లో ఆ యొక్క స్వార్థల్లో ఆరు సార్లు రాయబడి ఉన్నదండి యోహాను స్వార్థ తప్ప మిగతా వాటిలో అన్నిట్లలో కూడా ఆరు సార్లు రాయబడి ఉన్నదండి శత్రువులు నీ పాదముల క్రింద పెట్టి ఉన్నాడని అయితే ఈ రోజు శత్రువులు నీ పాదముల క్రింద ఉన్నట్లయితే మరి అటువంటి ఆ సామర్థ్యం నువ్వు ఎందుకు బిలీవ్ చేయట్లేదు అదే సమస్యతో అదే వ్యాధితో అదే లేమితో నువ్వు ఎందుకు ఇంకా అదే బంధకాల్లో ఉన్నావు అంటే నువ్వు దావిదిలో ఉన్నటువంటి ఆ మహిమనే నమ్ముతున్నావు కానీ ఏసు క్రీస్తు ద్వారా వచ్చిన అత్యధికమైన మహిమని నువ్వు నమ్మట్లేదండి హలో అయితే ఈ రోజు నీ ఫౌండేషన్ ఏదై ఉండాలి అంటే ఆయన చేయు కార్యముల కంటే గొప్ప కార్యాలు నేను చేస్తాను అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో ఈ మాటని పలుకుతావో అప్పుడు నువ్వు మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతావండి హలో యోసేపుని చూసుకున్నట్లయితే యోసేపు ఒక స్త్రీ ద్వారా ప్రేరేపించబడినప్పుడు అతడు పారిపోయాడండి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో చాలా మంది సమస్యల్లో ఇరుకబడ్డం కంటే ఆ సమస్య నుంచి పారిపోవడం బెటర్ అని అనుకుంటారు కొన్నిసార్లు దేవుడు నీ జీవితంలో సమస్యల్ని అలౌ చేస్తాడు కానీ వాటి నుంచి ఏ రీతిగా తప్పించుకోవాలని నువ్వు తిరుగుతున్నావేమో యోసేపు లాగా కానీ నువ్వు తప్పించుకోవడానికి దేవుడు ఆ సమస్య నీకు పెట్టలేదు ఎందుకంటే దాని ద్వారా దేవుని నామము మహిమపరచబడాలి నువ్వు అనేకులని వలిగించాలి అని ఆ యొక్క సమస్య నీ జీవితంలో అనుమతించబడిందండి హలో ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య అయినా ఉండొచ్చు ఆ సమస్యతో నువ్వు పలుకు ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ అని నువ్వు పలకాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ మాటని పలుకుతావో ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాను నేను మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి వెళ్ళిపోతున్నానని నువ్వు ఎప్పుడైతే పలుకుతావో అప్పుడు దేవుడు నీ ద్వారా అనేకమైన సూచక క్రియలను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి హలో
సమస్యల్ని చూసి పారిపోతున్నావు అంటే యు ఆర్ నాట్ ఏ క్రిస్టియన్ దేవుడు నీలో ఆ సామర్థ్యము పెట్టి ఉన్నాడు కానీ ఆ సామర్థ్యము బయటికి ఎప్పుడు వస్తుంది నీలో నుంచి అంటే నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు అని నువ్వు నమ్మాలా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా నమ్ముతావో ఆ సామర్థ్యంని ఆ సమస్యని నువ్వు త్రొక్కేసి బయటికి విజయవంతుడుగా వస్తావండి హలో దిస్ ఈస్ కాల్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ మహిమ నుంచి అధిక మహిమ అంటే ఇదే అండి ఆ సమస్యను చూసి పారిపోవడం కాదు నీ శ్రమని చూసి పారిపోవడం కాదు కానీ నా దేవుడు నాకు విజయం ఇచ్చినాడు ఈ పరిస్థితుల నువ్వు చెప్పడమే దేవుని యొక్క సామర్థ్యం అండి హలో లూయా మనం ఇక్కడ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే వెలుగుని చూసుకున్నట్లయితే వెలుగుకి నిజమైన వెలుగుకి వ్యత్యాసం నేను మీకు చూపిస్తానండి హలో లూయా యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయము మూడు నాలుగు ఐదు ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను హలో కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదండి ఈరోజు నువ్వు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నావు అంటే అది గాడ్ నీకు ఇచ్చినాడు ఈరోజు చెట్లు ఉన్నాయా ఆ చెట్లు నీకు గాడ్ ఇచ్చినాడు ఈరోజు సముద్రాలు నీళ్లు త్రాగుతున్నావు అంటే ఇవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించినాయండి అయితే కలిగి ఉన్నది ఏది కూడా క్రీస్తు లేకుండా కలగలేదండి ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదండి ఆయనలో జీవం ఉండను ఆయనలో జీవం ఉందండి అయితే ఆ జీవము ఎప్పుడైతే నీలో ఉంది అని నువ్వు నమ్ముతావో ఆ జీవము ద్వారా నీకేమొస్తుందంటే ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉందండి హలో ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను హలో ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశిస్తుంది ఈరోజు నువ్వు లోకంలో ప్రకాశిస్తున్నావు క్రీస్తుని అంగీకరించినావు కానీ అది చీకటి గ్రహించలేకపోతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న లైట్ తీసుకున్నట్లయితే మనము బెడ్ ల్యాంప్ తీసుకొని పెట్టినట్లయితే అది ఉందా లేదా అన్నట్టుగా ఉంటుందండి అయితే ఈరోజు క్రైస్తవత్వంలో క్రైస్తవ జీవితాలు ఆ రీతిగా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే ఆ చీకటి వెలుగుగా మార్చబడట్లేదండి హలో నిజమైన వెలుగు అధిక మహిమ ఏ ఏ రీతిగా వస్తుంది అనేది చూసుకుందామండి యోహాను స్వార్త ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినము నిజమైన వెలుగుండెను అది లోకములోనికి వచ్చును ప్రతి మనిషిని వెలిగించెను హలో నిజమైన వెలుగు ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఉందండి ఈరోజు సూర్యుడు ఉన్నాడంటే సూర్యుడు దాని సమయంకి ఆస్తమిస్తాడు దాని సమయంకి వెలుగుతాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నిజమైన వెలుగు ఉంది దాన్ని ఎవరు కూడా ఆర్పలేరు ఎన్ని స్టార్స్ వచ్చినా ఎన్ని లైట్స్ పెట్టినా కానీ సూర్యుడు ఇచ్చే వెలుగుని నువ్వు ఆపగలుగుతావా ఆపలేవు అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నిజమైన వెలుగు నువ్వు కలిగి ఉన్నావంటే క్రీస్తులో నువ్వు అధిక మహిమలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయావంటే నిన్ను ఎవరు కూడా ఆపలేరండి హలో యు విల్ షో హెవెన్ ఆన్ ఎర్త్ అండి హలో నీ జీవితం ద్వారా అనేకులు ఆశీర్వదింపబడతారు నీ జీవితం ద్వారా అనేకులు బ్లెస్ అవుతారండి హలో అయితే ఈ నిజమైన వెలుగులో నువ్వు నిలిచి ఉన్నావంటే ప్రతి నెల నువ్వు ఫలిస్తావండి హలో ప్రతి నెల నీకు ఒక న్యూ టెస్ట్ మనీ ఉంటుందండి హలో ఈ వెలుగు దగ్గరికి వస్తే అనేకులు వెలిగించబడతారండి హలో ఈ వెలుగులో నువ్వు నిలిచి ఉన్నావంటే అనేకులు నీ ద్వారా వెలిగించబడతారండి హలో చీకటి ఆ వెలుగు దగ్గరికి రాలేదండి చీకటి ఆ వెలుగు ఉన్న దగ్గర ఉండలేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పెద్ద ట్యూబ్ లైట్ వేసినట్లయితే ఆ ట్యూబ్ లైట్ లో చీకటి ఉంటుందా అండి చీకటిలో నువ్వు వచ్చి ట్యూబ్ లైట్ వేసినావు అంటే ఆ ట్యూబ్ లైట్ వెలుగు మాత్రమే నీకు ఆ రూమ్ అంతా ఫోకస్ అవుతుంది కానీ ఆ చీకటి నీకు ఏ మాత్రము కనపడదు ఏ కార్నర్ లో కూడా కనబడదు అయితే ఈ రోజు నువ్వు అధిక మహిమలో నువ్వు నిలిచి ఉన్నావు అంటే నువ్వు అనేకుల్ని వెలిగించే బిడ్డవుగా ఉంటావండి ఈ రోజు ఈ వాక్యం వింటున్న అనేక మంది జీవితాలు అధికమైన వెలుగులోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయండి హలో అధికమైన వెలుగు మీ పైన కుమ్మరించబడుతుంది అండి వెలుగు క్రింద నువ్వు ఉన్నావండి ఆ వెలుగు క్రిందకి అనేక మంది వస్తారు కానీ వెలుగు ఇంకొక క్రిందకి వెళ్ళదండి అదే రీతిగా వెలుగు దగ్గరికి అనేక మంది వస్తారండి హలో యు విల్ బికమ్ లైఫ్ ఫర్ మెనీ అండి హలో ఏ చీకటి కూడా నేను వేయలేదండి ఏ చీకటి కూడా నీకు మార్గముగా ఉండదండి నువ్వు నడుస్తున్నావంటే వెలుగు అండి నువ్వు నడుస్తున్నావంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయండి సూచక క్రియలు జరుగుతాయండి ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ ప్రతి రోజు నువ్వు మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడమే దేవుని చిత్తం అండి దాని నుంచి నువ్వు జీజస్ క్రైస్ట్ ని ఏసు క్రీస్తు ప్రభువుని కనపరచాలండి ఆ అధిక మహిమ నుండి మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే నువ్వు క్రీస్తు లాగా మార్చబడతావండి హలో క్రీస్తు స్వారూపంలోనికి నువ్వు మార్చబడతావండి ఈ చిన్ని మాటలు దేవుడు మీ వినికిల్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఫాదర్ 
the mighty name of Jesus Mahonatra, Adbutam Chewada, Gopada Tan Rasiani Kwanal Chalis Ranatani, Aun Provani say Prini Bidal Nibati Pradis Ranatani, a telecast me ever right the choose Sunara Prova, a Sunamam Ravani Mahiman and Chi Adika Mahimalon ki transform say Manadu Chinatani. Lord bless them, Master Ever I program me Aswasta choose Sunaratani. Distance is not a matter for you, Lord. A Sunamam Labadal in Darshin Chimanaru Chinantani, a Sunamam Lavarikuna Prati paints ni Takamanadu Chinantani, every disease ni Takamanadu Chinantani. Heal your people right now, Master. Anthony ni krupal abidal ni. Anthony abidal ni swastha parshman aduchin Anthony. Abidal ni vidi pinchman aduchin Anthony. Entha mandai the Anthony me mo mahi manunchi adika mahi malon ki vala liyani. E program dara tirmanam tisko nara prova varandar ni kuda mahi manunchi adika mahi malon ki nara pinchman aduchin Anthony. Nu vuchey kariyam le kante gop kariyam le varu chech durga kani pradishna Anthony. Anu prova ni krupal abidal inka achhi dika ma falin chhi durga kani pradishna Anthony. Anu prova anesya ni krupa ni kshema mo achhi dika ma abidal pana vistarin pachhe mana duchina anthani rikha mara shandala raba or rikha mara shandala raba. Thank you Jesus, thank you Father Anthani. You are touching your people by this telecast, Master. You are going to visit your people, Master. Anthani ni krupa cheta abidal ni darshisu na nikani kuandan althani. Anthani i program choose na pratyok abidal ni darshisu na vidhanam ne batni kuandan althani. Ei sunama mula abidal ni falabaritam chesu na nikani kuandan alchalis anthani. Every satanic chain. Anni kuda, Anthony, Virgi Pavadam and Chusanathani. Lord, heal your people, Master. Deliver your people, Master, in the mighty name of Jesus, Lord. I pray, I prophesy, and I declare and I decree in the mighty name of Jesus, Lord. Amen, amen, amen. God bless you all.